uh, friends, a couple of events have uh, taken place and one very important event is FIPB has cleared or has given clearance to Finn Mechanica, better known as Augusta Westland, uh, collaboration with Tata to assemble the BVIP helicopters. Now, if we go back a few months ago, it is the same company which was found involved in corruption. And the case is going on in Italy. But a uh, similar case, which should have seen the light of the day in India, has somehow gone into a back burner. And nobody is getting to know what really is going on in the matter. A company which should have actually been blacklisted has actually been getting promotional advantage by letting this kind of collaboration take place and not giving it a blacklisted tag and uh, not closing the deals, whereas, in fact, all the deals should have been scrapped on the charges of corruption. And in light of the past record, Augusta Westland should have been banned from entering into any collaboration or any business transaction in our country. As if this was not enough, another interest which is being seen perpetuating in this country is a Taliban cleric who was allowed to participate in a conference under the very eyes of our intelligence agencies in the state of Goa. And this has again happened because of the actions of the central government. Whereas, if we just expose this to the prevailing agreement which is going on and the atmosphere which is going on in Afghanistan, four countries mainly are participating in a settlement for Afghanistan that happens to be US, UK, China, and Pakistan. Whereas, India is nowhere to be seen at an international front while a settlement or a solution is being worked out for Afghanistan. This is where our foreign policy seems to be stagnated today. The other line which has happened, and that also yesterday, happens to be the case where Sartaj Aziz has been permitted to meddle in the internal affairs of India has been allowed to speak to separatists in the, under the nose of the central government in Delhi itself. And this is the manner in which central government is dealing with the issues of security. I really do not understand the good acts which have been performed by the Pakistani government to avail this kind of warm welcome by the central government. While the soldiers, Indian soldiers are getting beheaded, constant shelling has happened on the border. Kiran sector, we know what happened. We know what happened earlier in Samba sector. Repeatedly, such acts of incursions are being in, uh, indulged in by the Pakistani forces. And yet, the central government seems to be playing along with the foreign powers against the national interest. And that is something which we all need to understand and appreciate. And we are questioning that we fail to understand and we fail to appreciate the kind of engagement and involvement the central government is showing, and especially the Ministry of Foreign Affairs and Home Affairs in these issues. The stand of India has been repeatedly compromised by UPA government only and only for the political purposes. And same is being seen as what the PM has made a couple of statements about the CBI. CBI is being used as a private militia of the Congress government against the opposition or to arm twist the opposition at times. And when they are talking about speaking against the grain, they will talk about the CBI should be given autonomy without consulting the papers on the autonomy issue, which have been uh, in existence for a fairly long time. 
discussing about how CBI should not meddle in the case and investigate on policy issues, whereas even JPC has not been permitted to investigate the matter in, uh, in terms of the policy issues. So repeatedly, Prime Minister's office and the government offices are speaking in different tone and tenor, and while dealing with the subject are engaging in a completely different manner. So there is a wide gap between the speech and the action, be it CBI, be it the foreign affairs, be it the interest of the country, be it Zaif, Mullah Zaif, and be it the Augusta Westland. On one side, we will see India free of corruption. On the other side, it is the very corrupt and foreign powers whose interests are being enhanced by the UPA government. Mitro, aaj jis prakar se teen char vishay aaye hain aur un sab mein ek hi baat spasht roop se dikhai deti hai wo dikhai deti hai ki jitni videshi taakate hain unko is desh se kya kya fayda uplabd karaya ja sakta hai yahi upa sarkar ki manonit policy hai aur usme bharat ke prati kya rukh ravaiya hai उसकी या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी उसके विपरीत काम हो रहा है भारत के विपरीत काम हो रहा है चाहे वो मौलाना ज़ईफ की बात हो जो कि तालिबान के एक मौलवी हैं और उनको भारत में आने दिया गया और भारत में उन्होंने अपनी बात की और उसी संदर्भ में अगर हम अफगानिस्तान के फैसले को देखें तो वहाँ पर चार देश मिलकर अफगानिस्तान के फैसले पर बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान चीन अमेरिका और इंग्लैंड ब्रिटेन ये ये चार देश शामिल हैं और भारत का उसमें कोई कोई स्थान नहीं है ऐसे फैसले में क्या ऐसा कभी आपने आज से पूर्व में देखा है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में कोई फैसला लिया जा रहा हो और और भारत को उसमें पूछा तक नहीं जा रहा हो और उन्हीं मौलवी और उन्हीं मुल्ला जो तालिबान के लोग हैं उनको हम लोग अपने यहाँ पर बुला रहे हैं और साथ ही अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड की डील को देखें तो अगस्ता वेस्टलैंड वो कंपनी है जिसको तीन थ्री सिक्सटी तीन सौ साठ मिलियन डॉलर्स की जो है किकबैक मिली थी उनको पैसा दिया गया था और उस मामले को लेकर इटली के अंदर भी अभी कार्रवाई चल रही है कोर्ट में केस चल रहा है भारत में उस मामले को लेकर क्या हुआ इसकी हमारे में से किसी के पास जानकारी नहीं है और पता भी नहीं है और उसी के पीछे टाटा कंपनी के साथ एक डील करके उनको आज़ादी दी गई है कि एफ ने उनका जो प्रोग्राम है उसको भी अनुमति दे दी है कि वो भारत में आकर अपना जो है उसको असेंबल करें हेलीकॉप्टर्स को असेंबल करें और जो ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए थी कंपनी उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है इसी संदर्भ में अगर थोड़ा और देखें तो सरताज अजीज़ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं और उनको भी भारत की भूमि पर आज़ादी दी गई है कि वो आए और जो जो भारत के विरोधी ताकतें इस देश में मौजूद मौजूद हैं उनसे आकर बातचीत करें और कहीं और नहीं दिल्ली में बल्कि उनको मिलने की बैठने की अनुमति दी गई है जिन ताकतों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिए और सख्ती का रवैया होना चाहिए उनको घर बुलाकर इस तरीके की आज़ादी दी जा रही है जबकि जो प्रश्न भारत को एक भारत की सरकार होने के नाते इन तमाम ताकतों से पूछने चाहिए वो नहीं पूछे जा रहे हैं और यही हम इसके खिलाफ हैं और हम इसमें अपनी पूरी सख्त प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि ये अनुमति जो है वो भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ है और इस तरीके की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी जो स्टैंडिंग है वो कमज़ोर होती है और जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको आप कहीं ना कहीं कानूनी रुख और कानूनी तौर पर उनको जगह बनाने की राह देते हैं और उनको राहत प्रदान की जा रही है जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको राहत प्रदान की जा रही है और कथनी और करनी में बहुत अंतर है क्योंकि प्रधानमंत्री जब एक तरफ सी के विषय में बात करते हैं कि उनको पूरी तरीके से 
काम करेंगे और उनके कानूनी तौर पर जो भी मदद हो सकती है वो की जाएगी जबकि इसके ऊपर जो कागजात मौजूद हैं कि किस तरीके से हाउस के अंदर कागज पास हुए कि किस तरीके से सीबीआई को जो है आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए काम कर सकते हैं उन विषयों पर कोई काम नहीं हुआ और बल्कि सी का लगातार इस सरकार ने दुरुपयोग किया एक प्राइवेट मिलिशिया एक प्राइवेट बॉडी के रूप में और लगातार भारत के जितने संस्थान हैं जो कि लोकतांत्रिक संस्थान है लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जिम्मेवार संस्थान है उन सबका लगातार दुरुपयोग यह सरकार करती चली आई है